Hello, I am Rapolos Lokaiuchis from the European Commission. Uh, we are working quite actively in the area of blockchain standardization and we are looking forward to working with Indian stakeholders to collaborate on blockchain standards, in particular in the frame of ISO. Uh, in the future we will discuss possible use cases of blockchain applications and which could be applicable both in Europe and in India as well. So. Peru, Nenu Central Government Law, Ministry of Electronics and Information Technology Law, Senior Director of Panjas Nano. This occasion is the International Standards Organization, ISO, uh, <coughs> blockchain, stand, blockchain technology me the standards develop chest in Narmata. This International Standards and Edi, uh, India Law, Bureau of Indian Standards, Idur ISA Edi Tundeo, then Bureau of Indian Standards and Taru. India law standards are the standards body. Any countries ke kalpi prapancha motta ISO standards body. So ISO lo ya bhai paina deshalu members ka onnaru. India participating member andlo ante voting rights suntai. These standards are the deshalu kalpi develop chastai. Prastho Hyderabad Marichanare HRD Institute lo e program jaru ta ondi. Oka pathi ke mupai deshal nici representative suchcharu. Indian government to Telangana government to the host chest and the the inclo jargi conference lo standards guru uh, discuss jesi uh, chest aru Telangana government to chala advanced ga on the blockchain technology implementation lo blockchain ante meku database telsu data anta idhar ko centralized place lo unde di yavar kaol ante wala akarni chhe data tis ko wali kani e blockchain ane di distributed database prati wala degira Okay, copy For example, banking transactions are the same. company lo, lo bank transactions, so cash local local pump each kunte, prati wall the gra prati transaction update out on the mere bank may the depend of a ledu. Alaga put land records on I land records low yaver wonder the inki, yaver ever come meru under the gra on to the Kavalan government chip ten and ama house around the Alaga education loan. Education uh, certificate, lo, diploma certificate, lo, e donga certificate, lo, e vi kavu, kelstudi. There are the chit fund uh, companies, lo koda, chit fund members under the gram, any records on tie. Kavalan chit fund company and amos and also on the So the inuala corruption and edgani, any potai, chala transparent to go on to the Telangana government to chala forefront loan. Today I'm at the ISO TC307 meeting uh, representing IEEE. IEEE stands for Institution Institute for Electric, Electrical and Electronics Engineers, and uh, basically the focus I'm actually focusing on developing standards uh, for uh, IEEE, specifically blockchain. So uh, standards are uh, important for developing uh, enterprise and government services. I'll give you an example, like uh, you know, Wi-Fi uh, is an is an IEEE standard. You know, it doesn't matter which country you go to, Wi-Fi works. You just need the password, right? Anywhere in the world you go, you just need the password, you can uh, get on uh, online. So that's actually, there's only one standard for Wi-Fi. So that's why, you know, standards are very important, right? Uh, imagine if there is uh, many Wi-Fi standards. So every country you go, let's say they have a different standard. It's kind of like the electrical socket, right? Every country you go, they have a different socket. Uh, so that, that that's actually a problem for cu customers. So you have to carry these adapters. Uh, it's a headache for us. So that's a headache. You can see the difference. When you have one standard like Wi-Fi, it's easy for consumers. When you have many standards like these electrical sockets, it's a headache for us, right? You have to buy the adapters. Sometimes we forget the adapters. You go ask the hotel front desk, you have the adapter and they don't have it. So you can see, uh, so standards are important. So that's the focus of uh, you know this uh, meeting that we have here uh, to focus on developing blockchain standards. Uh, blockchain is an emerging technology that can actually uh, store data uh, that you can trust the data on blockchain. Nobody can change the data. So this has uh, a very big application in uh, many areas. Like for example, you know, election voting. You know, it's something you don't want to change. Uh, right, and also uh, property records, land uh, land title, property records. Again, you don't want that to have you know you don't want many people to have rights on one property, right? Which is a common problem in many countries where you know one property or uh, land being sold to 
many parties, right? So if you put this on blockchain, it cannot happen. Uh, so, uh, another thing is uh, you can also have uh, put actually in the entire tax collection system on blockchain because the tax money is supposed to be transparent, right? Everybody, it's our money, people's money. People should be able to see where the money is going, how it's getting to a different project, and who is getting the tender, all of this. So everything has to be transparent, right? Anyone, any citizen should be able to go see where the money is going. It's right, it's a, it's a fundamental right because it's your money. Uh, so blockchain can actually be used to put all of this and uh, bring transparency to this kind of system. So government services could definitely use blockchain. Uh, I've traveled to uh, over uh, 20 countries in the last 18 months, spoke at 40 different conferences. A uh, lot of countries are looking at using blockchain for improving the services and the government services, like uh, as I mentioned about tax collection, putting the vehicle identity on blockchain, uh, land registry, uh, many examples like this, right? So like uh, Spain, uh, you know, um, Estonia, uh, many, many countries are looking at using blockchain. Uh, so I think blockchain has a, a great uh, potential, especially for, uh, you know, f for sure government services can use blockchain to bring efficiency and transparency to the services provided to the citizens, right? Enterprises can also, and they're looking at using blockchain for uh, things like when you have multiple companies are working on uh, uh, like a product, right? And usually, you know, when you make a product, uh, let's talk about a complex, uh, like a an airplane. You know, it involves thousands of vendors, you know, screws come from somewhere, you know, sensors come from somewhere else, engine comes from somewhere else. Uh, well, the bigger ones, engines, you know, you buy it from, you know, uh, trusted companies, but many, many parts that are, you need to know where it's the source, where it's coming from, right? Uh, 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 a screw that from, came from a, in a fake company could be a big problem for an expensive, you know, like aircraft. So blockchain can be used to actually track all of these things. You can put all these companies uh, on a blockchain, so you, know, you can completely track, there's a transparency, you can see where it's all coming from, you can track the parts, so then you know for sure the source of these parts, the origin of these parts, right? Uh, so they call this uh, provenance in, in the blockchain field. So uh, in summary, right, uh, blockchain has a great potential for enterprises and governments. And of course, there's a lot of startups also looking at using blockchain for uh, some solutions. In fact, in, uh, I think in um, India, I, I learned that, uh, you know, uh, under, uh, Telangana and also especially Hyderabad is looking at using blockchain. Uh, also Tamil Nadu, they have a project on using blockchain. Uh, they're looking at, uh, I met with the commissioner, uh, Santosh Mishra last week. And uh, so it's some exciting things are happening in India. So I'm uh, looking forward to learning more about it here. Thank you. In Hyderabad, the World Blockchain uh, Technology Standards uh, Organization, the International Standards Organization, మనకు ఏ టెక్నాలజీ గాని ఏదైనా గాని మాస్ అడాప్టేషన్ చేయాలంటే దానికి గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్ ఉండాలి ఆ గ్లోబల్ స్టాండర్డ్ ఆర్గనైజేషన్ లో ప్రపంచంలో అతి పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసి ఐఎస్ఓ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్ అంటారు మనం ఎలక్ట్రానిక్స్ హార్డ్‌వేర్ గాని ఎలక్ట్రానిక్స్ సాఫ్ట్‌వేర్ గాని ఎనీ న్యూ టెక్నాలజీ బిఫోర్ మాస్ ప్రొడక్షన్ లో చేయాలనా మాస్ అడాప్టేషన్ చేయాలనా ఈ స్టాండర్డ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట వాళ్ళు బ్లాక్చైన్ మీద ఎందుకు ఇప్పుడు ఈ డిస్కషన్స్ అన్నీ జరుగుతున్నాయంటే బ్లాక్చైన్ ఈరోజు టెక్నాలజీ ఎలాంటి అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫోర్ బ్లైండ్ పీపుల్ ఒక ఎలిఫెంట్ని డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే ఒకరు తొండము బ్లాక్చైన్ టెక్నాలజీ తొండంలాగా ఉంది లేకుంటే ట్రంక్ లాగా ఉంది ఇట్లా ఇట్లా చాలామంది బ్లాక్చైన్ టెక్నాలజీ వేరియస్ వర్షన్స్ అని వచ్చి జనాలకి కన్ఫ్యూజింగ్ అవుతున్న తరుణంలో ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ బాడీ దీనికి ఒక స్టాండర్డ్స్ వరల్డ్ స్టాండర్డ్స్ తీసుకొస్తే అడాప్టేషన్ బాగుంటుంది అని చెప్పేసి దాదాపు యాభై దేశాలు ఇందులో పా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి ఇవి కాకోకుండా అబ్జ అబ్జర్వర్ స్టేటస్లో దాదాపు ఒక పదహైదు దేశాల ఈ మధ్యన అబ్జర్వర్ స్టేటస్లో వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అయ్యారు ఇంతమంది ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారంటే ఇది ఒకసారి ఈ స్టాండర్డ్స్ అడాప్ట్ అయితే 
వేరియస్ ప్రోడక్ట్స్ ఇప్పుడు హార్డ్వేర్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్స్ కానివ్వండి ఇది చాలామంది ఏమంటున్నారంటే ఏ విధంగా అయితే ఇంటర్నెట్ ఒక రెవల్యూషన్ తీసుకొచ్చిందో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అలాంటి రెవల్యూషన్ తీసుకురావడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది అందుకనే దీనికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు బ్లాక్ చైన్ ఈరోజు ఏంటంటే ఒక హారిజాంటల్ టెక్నాలజీ అయిపోయింది బ్లాక్ చైన్ హెల్త్ కేర్లో వాడబోతున్నారు అగ్రికల్చర్లో వాడబోతున్నారు గవర్నమెంట్లో వాడబోతున్నారు బ్యాంక్స్ ఆల్రెడీ దే ఆర్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ మన ఇండియన్ బ్యాంక్స్ వాడుతున్నాయి తర్వాత అమెరికన్ బ్యాంక్స్ యూరోపియన్ బ్యాంక్స్ వీళ్ళంతా కూడా బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ దే ఆర్ ఆల్రెడీ యూజింగ్ ఇట్ సో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ తర్వాత బ్యాంక్స్ ఆల్రెడీ యూజ్ చేసిన టెక్నాలజీని ఇప్పుడు వైడ్ స్ప్రెడ్గా మిగతా చోట్ల అన్ని చోట్ల కూడా వాడాలని చూస్తున్నారు మన తెలంగాణ గవ గవర్నమెంట్లో కూడా జయేష్ రంజన్ గారు నిన్న చెప్పారు అది ప్లీనరీ మీటింగ్లో వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఫోర్ అప్లికేషన్స్ను బ్లాక్ చైన్ ప్రొడక్షన్ వర్షన్లోకి తీసుకె తీసుకెళ్లారు అదేవిధంగా తమిళనాడు గవర్నమెంట్లో కూడా చాలా పెద్ద ఎఫర్ట్ బ్లాక్ బ్లాక్ చైన్ హైవే తయారు చేస్తున్నారు ఈ బ్లాక్ చైన్ హైవే తయారు చేస్తే దీంట్లో ఎవరైనా కూడా బ్లాక్ చైన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఆ హైవేలో ఎంటర్ అయ్యి అటు టూల్స్ టెక్నాలజీ తీసుకుంటే అది ఈజీగా ఇది అవుతుంది అనమాట అందుకని ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ఈరోజు ఎందుకు ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే ఈ డిజిటల్ ప్రోగ్రామ్స్లో సైబర్ సెక్యూరిటీ హ్యాకింగ్ చాలా ఎక్కువ జరుగుతుంది చాలామందికి ఉన్న డబ్బులు బ్యాంక్లో నుంచి దో దోచేయడం కానీ తర్వాత వాళ్ళ మెడికల్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ హ్యాక్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కరప్ట్ చేయడం కానీ ఇవి చాలా జరుగుతున్నాయి ఒకసారి బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ఉపయోగిస్తే ఇలాంటి వాటన్నిటికి చాలా వరకు తగ్గించేస్తాం అందుకని బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీకి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అందుకని ఇన్ని కంట్రీస్ ఇది సిక్స్త్ ప్లానరీ సెషన్ మన దేశానికి ఫస్ట్ టైం ఈ కాన్ఫరెన్స్ వచ్చింది ఇంతమంది దాదాపు కొంతమంది ఫారినర్సే ఈ కాన్ఫరెన్స్కి వచ్చారు వీళ్ళు ఈ నెక్స్ట్ ఫోర్ డేస్ కూడా ఇక్కడే ఉండేసి ఇందులో వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ చాలా వర్కింగ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఈచ్ వర్కింగ్ గ్రూప్ దే విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఈ అంటే స్టాండర్డ్స్ ఒకసారి రిలీజ్ అయిపోతే దాని తర్వాత మళ్ళీ దా దాన్ని మార్చడం చాలా కష్టం అండి అందుకని రిలీజ్ కాకముందే దాని మీద ఏ ఉండాలా ఏ ఉండకూడదు తర్వాత ప్రైవసీ రిలేటెడ్ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ గవర్నెన్స్ రిలేటెడ్ ఇంటర్ ఆపరబిలిటీ రిలేటెడ్ ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దిస్ థింగ్ అండ్ దాట్స్ గోయింగ్ టు బి స్టాండర్డ్స్ దాదాపు ఇంకా నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్లో న్యూ స్టాండర్డ్స్ విల్ బి రిలీజ్ టు ది వరల్డ్ ఒకసారి స్టాండర్డ్స్ వరల్డ్లో రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇవి మాస్ అడాప్టేషన్ జరుగుతుంది సార్ ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ఏ స్టేట్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది అగ్రెసివ్గా ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్ బాగా అగ్రెసివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది తమిళనాడు స్టేట్ ఆల్సో వెరీ అగ్రెసివ్ దిస్ థింగ్ మహారాష్ట్ర స్టేట్ తర్వాత వెస్ట్ బెంగాల్ కూడా దే ఆర్ వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ థింగ్ మెనీ స్టేట్స్ ఆల్సో దే ఆర్ లుకింగ్ అట్ ఎందుకంటే గవర్నెన్స్లో అన్ని స్టేట్స్ కూడా డిజిటల్ ఇండియా డిజిటల్ ఇండియా తర్వాత వాళ్ళన్నీ కూడా డిజిటల్ అసెట్స్ ల్యాండ్స్ డిజిటలైజ్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ డిజిటలైజ్ చేసినప్పుడు సెక్యూరిటీ ఇస్ బికమింగ్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు హెల్త్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి హెల్త్ రికార్డ్స్ ఎవడన్నా దాన్ని ట్యాంపర్ చేయొచ్చు ఓటర్ రికార్డ్స్ ట్యాంపర్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ కూడా బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీలో పెడితే ఆ ట్యాంపర్ చేయడం అంత ఈజీ కాదండి అందుకని ప్రతి గవర్నమెంట్ కూడా దే ఆర్ లుకింగ్ అట్ బ్లాక్ చైన్